ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എനദ വ്ലോഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അനു ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല തനി നാടൻ ബീഫ് ഉലർത്തി ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തക്കാളി നല്ല ബീഫ് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ജാറെടുത്തോ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് വലിയ പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം അതും ഇട്ട് ഇത് ഓൺ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വാദം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു മിക്സാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങാൻ അതായത് അഞ്ഞൂറ് എല്ലുള്ളതും അഞ്ഞൂറ് എല്ലാത്തതും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒരു തക്കാളി മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കുമ്പം മല്ലിപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് സ്പൂണ് നാല് ചെറിയ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്വാദ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി വേണം മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെരുവില്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ഏതായാലും കൂടി പോകണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു മസാല അതിൽ പിടിക്കും അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാലഞ്ച് വിസിലിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഇടാനുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അപ്പം വെള്ളം ഒന്നും കൂടിപ്പോരുത് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല നെയ്യാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ബീഫ് കറിക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കാനാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ശരിക്കും ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ ബീഫ് കറിയിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് വെക്കൂ കറീൻ്റെ സ്വാദേ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം നെയ്യൊന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതൊരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു 
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നല്ല ചൂട് ബീഫ് കറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര സവാള മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തേങ്ങ കൊത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് അപ്പോൾ നമ്മളെ സവാള ഇതാ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലത്തെ ഇറച്ചിയും ആ ഒരു പീസസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഉള്ളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ആ അരപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇറച്ചീൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റും എന്തായാലും ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിയൊന്നും ഇനി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ ആ ഒരു കറ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഉലർത്തിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കൂടി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് ബീഫ് ഉലർത്ത് മസാലയാണ് ഇത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഒരു സ്പൂൺ ആയാലും മതി അധികം ആയി പോകേണ്ട പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉലർത്ത് മസാല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പാക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത പൊടികളും കൂടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്വാദാണിത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ തുടങ്ങിയ മഴയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഴയത്ത് ഞാൻ ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ബീഫ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ബീഫ് ഒലർത്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പറയണല്ലോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നത് അതല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂലേ ഒരിക്കലും അല്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ നല്ല രുചിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തേങ്ങയുടെയും ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ചൂട് ചോറിന് കൂടെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രണ്ട